ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எயிட் டாக்ஸ் ஒரு முனிவர் ஒரு நாட்டோட தலைநகரத்தை சுற்றி பார்க்க போயிட்டு இருந்தாங்க அப்படி போயிட்டு இருக்க வழியில் கீழே ஒரு தங்க நாணயம் அவருக்கு தென்படுச்சு இந்த முனிவர்கிட்ட இருக்கிறது வச்சு ஒரு திருப்தியாக தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தார் ஒரு நாள் இந்த நாணயம்லாம் ஒரு பெருசாக தேவைப்படல இருந்தாலும் அந்த நாணயத்தை எடுத்து கைக்குள்ளே வச்சுக்கார் போகிற வழியில் இந்த நாணயத்தோட தேவை யாருக்குனா இருந்துச்சுன்னா அவனுக்கு இது கொடுத்து உதவலாம் ஒரு டொனேஷன் பண்ணாமல் இருக்கும் அவனுக்கும் பிரோஜனமாக இருக்கும் அப்படின்ற எண்ணத்தில் அதை வந்து கையில் வச்சுட்டு இருந்தார் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் இந்த நகரத்தை சுற்றி பார்க்கும்போது இவர் எதிர்பார்த்த லட்சணங்களோட யாரும் வந்து தென்படலை அந்த நாணயத்தை கொடுக்குறதுக்கு அதனால் இவரே வச்சுக்கிட்டார் நைட்டு ஒரு இடத்துல தூங்கி ரெஸ்ட் எடுத்துறாரு காலையில் எந்திரிச்சு அவர் இந்த நாட்டோட அரசர் அவருடைய படை வீரர்களோட அணிவகுத்து போறத பாக்குறாரு அந்த அரசரும் அந்த முனிவர் இருக்கிறத பார்த்துட்டு ரதத்துல இருந்து இறங்கி முனிவர் கிட்ட போய் வணக்கம் வணக்கம் சொன்னார் வணங்குற முனிவர் அவர்களே என்னுடைய படை வீரர்களை நான் கூட்டிட்டு போய் பக்கத்து நாட்டை வந்து போர் தொடுத்து வெல்லணும்னு வந்து பாக்குறேன் அப்பதான் நம்ம நாடு இன்னும் விரிவடையும் செல்வம் செழிப்போட நம்ம கஜானா வந்து நிரம்பி வழியும் அதுக்கு உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் தேவை அப்படின்னா முனிவர் கிட்ட ஆசை கேட்டார் முனிவர் அவர்கிட்ட இருந்த நாணயத்தை அரசர் கையில வந்து போட்டார் அரசருக்கு புரியல வியப்பா இருந்துச்சு நான் ஒரு அரசன் என்கிட்ட எவ்வளவோ கஜானால எவ்வளவோ பொக்கிஷம் பொருளும் இருக்கு தங்க நாணயங்கள் எக்கச்சக்கமா இருக்கு ஆனா இந்த முனிவர் வந்து இதை கையில வந்து கொடுத்துருக்காரு இதனுடைய விளக்கம் தான் என்ன இதனுடைய இந்த செயலோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா அந்த முனிவர் கிட்ட கேட்டாங்க அந்த முனிவர் அப்புறம் விளக்கம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சார் அரசே நேற்று இந்த நகரத்தை வந்து நான் சுற்றி பார்க்க வரும்பொழுது எனக்கு இந்த தங்க நாணயம் வந்து தென்படுச்சு என்கிட்ட இருக்கிறது வச்சு நான் திருப்தியாக தான் இருந்தால் இருந்தாலும் அதை எடுத்து ஏன் கையில் வச்சுட்டுனா இதனுடைய தேவை யாருன்னா யாருக்குனா இருந்தால் அதை வந்து கொடுக்கலான்னு வந்து நினச்சிருந்தேன் ஆனால் உன்னுடைய நகரத்தில் யாருக்கும் அதுக்குடைய தேவை வந்து இல்லை போல் இருக்கிறது வச்சு அவங்க திருப்தியாக சந்தோஷமாக வாழ்ந்துருந்தாங்க அதனால் யாருக்கும் கொடுக்காம நான் கைக்குள்ளே வச்சுருந்தேன் ஆனால் இந்த நாட்டோட அரசன் அதாவது உனக்கு தேவை இருக்குது இருக்கிற நாடே வந்து உனக்கு போதாதுன்னு நினச்சி இன்னும் போர்த்துறத்து போய் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் உன் மக்களோட உயிரணி வந்து பணையம் வச்சா கூட பரவாயில்ல உனக்கு இன்னும் கஜானில் பணம் அதாவது செல்வம் குவின்னு நினைக்கிறேன் இந்த தேவை உனக்கு தான் இருக்குன்றதுனால தான் இது வந்து கொடுத்தேன் உனக்கு ப்ரோஜனமாகவும் இருக்குமே அப்படின்ட்டு அப்படி சொன்னதுக்கப்புறம் அந்த அரசருக்கு அவர் எவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ண நினச்சாருன்றது புரிய வந்தது தான் இன்னும் கூட இருக்கிறத வச்சு திருப்தி அடையலே நம்மளுடைய மக்கள் உயிரை பணையம் வச்சு நம்ம போர்த்துறத்து பண்ணோம் இன்னும் வந்து கஜனாவை வளர்க்கணும் அப்படின்னு வந்து நினைக்கிறமே நம்ம மக்கள் திருப்தியாக தான் இருக்காங்க ஆனால் நம்ம திருப்தியாக ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி போர்வர்களை பின்வாங்க வச்சு இருக்கிறத வச்சு நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கலாம் மக்களையும் சந்தோஷமாக வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஒரு சிம்பிளான கதை மாதிரி தான் தெரியும் ஆனால் ஆசை தான் அழிவுக்கு காரணம் நம்ம இருக்கிறத வச்சு திருப்தியாகவே இருக்கிறது கிடையாது எப்பவுமே வந்து மற்றவங்களோட கம்பேரிசனுக்கு வந்து போயிடும் உண்மையை சொல்லணும்னா நம்மளை விட குறைவாக குறைச்சலோட பொருட்களை வச்சுக்கிட்டோ இல்லை வந்து நாலேஜ் வச்சுக்கிட்டோ நிறைய பேர் வந்து இருக்காங்க நம்மளை விட அதிகமாக இருக்கிறவங்க எப்பவுமே இருந்து தான் இருப்பாங்க ஏன்னா ஒரு விஷயத்தோட இன்னொரு விஷயம் பெட்டராக எப்பவுமே தான் இருந்துட்டு இருப்போம் இந்த கம்பேரிசனே பண்ணாதீங்க உங்கள் கிட்ட என்ன இருக்கும் என்ன ரிசோர்ஸஸ் இருக்கும் அதை வச்சு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கணும் அதில் நேரத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்பவுமே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்னு அப்படின்னு சொல்லி ஆசையை அதாவது ஒரு எல்லையே இல்லாமல் நீங்கள் ஓடிட்டே இருந்தால் இருக்கிறத வச்சு எப்போ சந்தோஷமாக இருப்பீங்க ஸோ இருக்கிறத வச்சு திருப்தியாக இருங்க கஷ்டத்தில் போய் மாட்டிக்காதீங்க அதை வச்சே வாழ பழகிக்கோங்க லைஃப் நிம்மதியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் நான் நிறைய பண்ண போது டூ தௌசண்ட் டென்ல ரிலீஸ் ஆன கோல் ஃபிஷ் அப்படின்ற ஒரு ஜாப்பனீஸ் மூவி கோல் ஃபிஷ் கதையில வந்து சந்திப்போம் ஃப்ரெண